స్టే హోమ్ స్టే సేఫ్ ఇంట్లోనే ఉన్నాం మనల్ని మనం కాపాడుకుందాం నిర్లక్ష్యం వద్దు ఆరోగ్యమే ముద్దు మన కోసం కేంద్రం తీసుకున్న నిర్ణయాన్ని గౌరవిద్దాం మనం కూడా పాటిద్దాం హలో అండి వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ నేను మీ రాధా మళ్ళీ ఇంకొక వీడియోతో మీ ముందుకు వచ్చేసాను ఇది కూడా నిన్నటి వ్లాగే శ్రీరామనవమి పండుగ రోజున మేము చేసుకున్న వంటలన్నీ కూడా ఈ వీడియోలో చూ చూపిస్తున్నాను యాక్చువల్గా ఇదంతా కూడా నిన్న పోస్ట్ చేసిన వీడియోలోనే అప్లోడ్ చేసి ఉండాల్సి ఉంది కానీ వీడియో లెంత్ ఎక్కువ అయిపోతుందని చెప్పేసి ఇది ఇంకొక పార్ట్గా చేసి నేను ఈరోజు అప్లోడ్ చేస్తున్నాను మేము ఇక్కడ పూర్ణాలు చేస్తున్నాము పూర్ణాలు చేయడం అందరికీ తెలిసే ఉంటుంది కదా మళ్ళీ దీని గురించి ప్రత్యేకంగా నేనేం చెప్పట్లేదు సింపుల్ సింపుల్గా అలా చూపించేస్తున్నాను పూర్ణాలు అంటారు వీటిని అలాగే 
సుగుంట్లు అంటారు అలాగే సుగీలు అంటారు ఒక్కరొక్క పేరుతో పిలుచుకుంటారు పల్లెల్లో సో ఫ్రెండ్స్ ఇలా మొత్తం ఉండలు పట్టేస్తున్నాను ఇది మైదా బ్యాటర్ కొంచెం జారుడుగా కలుపుకోవాలి అందులో పూర్ణం ఉండలు వేసి బాగా ముంచి నూనెలో వేసేయాలి ఫ్రై చేసుకోవాలి బాగా కొంచెం గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేలాగా ఫ్రై చేసుకొని వాటిని తీసేయడం అంతే పూర్ణాలు చాలా ఈజీగా అయిపోతాయి పూర్ణం ఒక్కటి మనం రెడీ చేసుకోవాలి అదొక్కటి అయిపోయినట్టయితే ఇలా పూర్ణాలని నూనెలో వేయించడం కూడా ఈజీగా అయిపోతాయి మా స్టవ్ చూడండి ఎంత మెస్సి మెస్సిగా ఉందో ఇలా వంటలన్నీ చేసి 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 మొత్తం అంతా కూడా స్టవ్ బాగా మెస్సి అయిపోయింది వంటలన్నీ పూర్తయిన తర్వాతనే మేము క్లీన్ చేసుకుంటాము ఇలా టర్న్ చేయాలి టర్న్ చేస్తూ ఉండాలి ఇక్కడ పూర్ణాలు రెడీ అయిపోయాయి ఒకసారి నూనెలో వేసి తీసినవి ఇంకా మిగిలినవన్నీ కూడా ఇలాగే చేసుకున్నాము ఇదేంటంటే మైదా బ్యాటర్ కొంచెం ఎక్స్ట్రాగా ఉండిపోయింది మేము ఎప్పుడు మిక్స్ చేసినా కూడా మైదా బ్యాటర్ని ఇలా కొంచెం ఎక్స్ట్రాగా తీసుకుంటాము ఎందుకంటే పూర్ణాలని బాగా ముంచి నూనెలో వేసి ఫ్రై చేయాలి కాబట్టి ఇక్కడ కొంచెం ఎక్స్ట్రాగా మిగిలిపోయింది కదా ఇందులో ఏం చేసామంటే పూర్ణం కొంచెం తీసుకొని బాగా మిక్స్ చేసేస్తున్నాను ఇందులో వేసి దీనివల్ల కొంచెం స్వీట్ అనేది యాడ్ అవుతుంది మీరు కావాలంటే కొంచెం చక్కెర కూడా వేసుకోవచ్చు నేను లైట్ స్వీట్గా ఉండాలని చెప్పేసి చక్కెర లాంటివి ఏమి యూజ్ చేయకుండా కొంచెం పూర్ణం పిండిని తీసి ఇందులో బాగా ఇలా మిక్స్ చేసేసాను చూడండి తెల్లగా ఉన్న మైదా బ్యాటర్ కొంచెం ఇలా కలర్ చేంజ్ అయింది కదా లైట్ స్వీట్గా బాగుంటుంది నేను చేయాలంటే ఇలా పెనం పెట్టేసుకొని దోశలాగా పోసేసుకోవాలి మేము ఎప్పుడు పూర్ణాలు చేసినా కూడా ఇలా కొంచెం పిండిని ఎక్స్ట్రాగా పెట్టుకుని ఆ తర్వాత మేము ఇలాగా దోశలాగా పోసుకుంటాము బాగుంటుంది నాకు ఇష్టం ఇలా ఉంటే బాగుంటుంది టేస్ట్ కూడా లైట్ స్వీట్గా బాగుంటుంది ఎక్కువ ఆయిల్ వేయకుండా ఆయిల్లో ఫ్రై చేయకుండా దోశలాగా ఇలా టూ త్రీ డ్రాప్స్ ఆయిల్ వేసుకొని ఇలాగా బాగా దోశ ఎలా చేసుకుంటామో అలా చేసుకోవడం అంతే బాగుంటుంది ఈజీగా కూడా కుక్ అయిపోతుంది మైదా అనేది సో మీరు కూడా ఇలా ఒకసారి ట్రై చేసి చూడండి లైట్ స్వీట్గా బాగుంటుంది టేస్ట్ అయితే ఇందులో మీరు కావాలంటే కొంచెం జీరా వేసుకోవచ్చు అలాగే అజ్వైన్ అంటారు కదా వాము దాన్ని కూడా వేసుకోవచ్చు ఇంకా మంచి స్వీట్ అనేది స్వీట్ కాదు సారీ ఇంకా మంచి టేస్ట్ అనేది యాడ్ అవుతుంది బాగుంటుంది దాని టేస్ట్ సూపర్గా ఉంటుంది అజ్వైన్ వేసినట్టయితే సో మిగిలిన బ్యాటర్ని అంతా కూడా ఇలాగే దోశలాగా చేసుకొని బాగుంటుంది తినడానికి ఇదంతా కూడా ఏదో హోటల్లో చేసినట్టుగా అనిపిస్తుంది కదా హో హోటల్స్లో కూడా అంతే ఎక్కువ ఆయిల్ యూజ్ చేసి వంటలు దోశ అలాంటివన్నీ వంటలు చేయడం వల్ల ఇలా అంతా కూడా మెస్సి మెస్సిగా అయిపోతుంది కదా సో ఈరోజు మా ఇంట్లో కూడా అలాగే ఉంది ఈ స్టవ్ ఈ కిచెన్ అంతా కూడా ఇలాగే కొంచెం మెస్సి మెస్సిగా ఉంది ఏం లేదు వంట అంత అయిపోయిన తర్వాత బాగా క్లీన్ చేసేసుకుంటే సరిపోతుంది నాకు ఇలా మెస్సి మెస్సిగా ఉంటే నచ్చదు కానీ వంట చేస్తూ చేస్తూ మనం క్లీన్ చేస్తూ ఉన్నా కూడా మళ్ళీ ఆ ఆయిల్ అదంతా కూడా స్ప్రెడ్ అవుతూ ఉంటుంది కదా సో ఒకసారి వంట స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత 
వంట మొత్తం అయిపోయిన తర్వాతనే మేము బాగా క్లీన్ చేసి పెట్టుకుంటాము అది కాకుండా వంటలు అనేవి చాలా ఎక్కువ ఆయిల్తో చేసినవి సో అందుకని చాలా అంటే చాలా మెస్సీగా ఉంది సో పదే పదే చెప్తున్నాను ఏమనుకోవద్దు ఎవరు కూడా సో ఇక్కడ ఇంకొకసారి మనం దోశ వేసుకుందాం మైదా దోశ స్వీట్లెస్ దోశ కొంచెం స్వీట్ ఉంటుంది ఎక్కువగా ఉండదు కానీ ఇలా పదే పదే తినకూడదు మైదా అనేది ఆరోగ్యానికి అంత మంచిది కాదు కాబట్టి ఎప్పుడు అలా వంట చేసినప్పుడు మిగిలిన బ్యాటర్ని పడేయకుండా ఇలా ఇంకొక స్వీట్ లాగా ఇంకొక రెసిపీ లాగా మనం ఇలా ఈజీగా ట్రై చేయొచ్చు అనమాట సో సో పదే పదే ఎప్పుడు తినకూడదు మైదా కాబట్టి సో ఫ్రెండ్స్ నేను ఇలా కొత్తగా ట్రై చేస్తున్నాను సో మీకు ఎలా అనిపించింది అనేది నా కామెంట్స్లో చెప్పేసేయండి ఇలా ఉంటాయి సో ఇన్ని దోశలు కావాలనే మేము వేసుకున్నాం అన్నమాట కొంచెం మైదా బ్యాటర్ ఎక్కువగా తీసుకుని ఇలా చేసుకున్నాము అప్పుడప్పుడు చేయొచ్చు కానీ ఎప్పుడు చేయకూడదు సో బాగుంటాయి దోశలాగా చూడండి ఈజీగా కుక్ అయిపోతాయి ఎక్కువ టైం కూడా పట్టదు మనకి చూడండి బాగా ఎక్కడ కూడా పచ్చిపిండి అనేది లేకుండా బాగా కుక్ అయిపోయింది ఇక్కడ చూడండి బాగుంది సో సూపర్గా ఉంది ఓకే ఫ్రెండ్స్ స్టే హోమ్ స్టే సేఫ్ ఇంట్లోనే ఉందాం మనల్ని మనం కాపాడుకుందాం నిర్లక్ష్యం వద్దు ఆరోగ్యమే ముద్దు మన కోసం కేంద్రం తీసుకున్న నిర్ణయాన్ని గౌరవిద్దాం మనం కూడా పాటిద్దాం